impazzita perché Satana scimmiotta Dio. Allora l'Eucaristia è la trasformazione del pane e vino nel corpo e sangue di Cristo, così come la moneta è la trasformazione di carta e inchiostro in moneta. Solo che mentre l'Eucaristia è il massimo della donazione, perché Dio che dona se stesso, per chi ci crede, io ci credo, per il banchiere emettere moneta vuol dire prendere, non dare perché è spropria in debita come abbiamo dimostrato cioè ha debita, presta ciò che dovrebbe accreditare all'atto delle emissioni e come abbiamo detto all'atto emissione si sporca la moneta perché si compie il reato di truffa e sapete che mi ha detto il dottor Ettore Drolli Torri, procuratore generale aggiunto alla procura della Repubblica di Roma quando ha esaminato la mia denuncia ha detto professor Riti lei ha dimostrato l'elemento materiale del reato manca il dolo perché è stato sempre così ha detto ma dottor Torri prima di tutto le faccio notare che la continuazione del reato è un aggravante non è un esimente la seconda cosa che le faccio notare che se lei ha accettato il principio che c'è l'elemento materiale il dolo va dichiarato va accertato dal tribunale allora così come avete fatto con Andreotti con Andreotti che cosa ha detto il procuratore Mele che è quello che ha mandato sotto processo Andreotti ha detto io mi sono dato di fronte alla prova dell'elemento materiale ho dovuto notificare l'avviso di reato al senatore Andreotti senatore a vita il quale è sotto processo penale come voi sapete e perché eh, la stessa procura della Repubblica di Roma non, not non notifica l'avviso di reato al governatore della Banca d'Italia per il reato di truffa perché mi ha riconosciuto il dottor Torri che io ho dimodato la prova dell'elemento materiale quindi perché non fate giudicare al Tribunale se c'è il dolo o no? evidentemente se qua non parte l'avviso di reato contro il governatore della Banca d'Italia vuol dire che lo Stato di diritto non esiste perché non è vero che la legge è uguale per tutti dobbiamo fare una precisazione per fare per tutti i fessi che siamo noi perché quelli che contano veramente i principi non contano i principi non si toccano ma come fai? Ma che se è matto lei a mettere sotto processo il governatore ma scusate quando io vi ho dimostrato che oggi l'emissione monetaria è un rovesciamento di valori quando voi sentite che ogni cittadino italiano ha un debito di 40 milioni a testa, non solo è falso, ma è vero il contrario, è un credito di 40 milioni a testa. E allora questa si chiama truffa. E allora se voi non intervenite, perché? Perché voi dite che stiamo in uno Stato di diritto? Noi stiamo in un sistema malato, in un sistema di decadenza, perché Tangentopoli lo ha dimostrato. Tangentopoli non è una somma di reati, non è un dato statistico, è un fatto storico, perché è il segno che noi stiamo vivendo tempi di decadenza e i tempi di decadenza sono causati essenzialmente dalla grande usura. E non che vi vado a guardare il pelo nell'uovo, il piccolo strozzino, fate ridere, ma anche si comincia a discutere qual è la percentuale, perché se il mutuo supera il 12-50% è usura. Se al di sotto non è usura. La Banca d'Italia carica il 200% il costo del denaro. E io l'ho contestato al dottor Luigi Donato, che è uno dei condirettori del servizio sorveglianza della Banca d'Italia, in un congresso all'Università di Macerata. Glielo ho detto in faccia davanti a 200 studenti. Perché l'ambiente della magistratura non si muove per fermare l'usura? Ecco perché si capisce allora il perché Pound quando parla dell'usura dice è il dramma del secolo il resto è il dettaglio e viene chiamato sì ma lui è un economista eretico alla faccia degli economisti alla faccia del bicarbonato di soda che dice Totò guardate guardate un po' che cosa sta succedendo oggi in cui tutto è in mano a chi controlla il sistema monetario e creditizio. Mi stai simpatico, io ti faccio credito. Non mi stai simpatico, io ti dico il credito. E allora l'usuraio comanda. Quindi ecco perché noi vogliamo non solamente un cambiamento 
di un sistema, di una tecnica contabile o di una percentuale di interessi, no, è troppo poco. Noi dobbiamo cambiare la, tra la trave fa e fradicia, la trave è la banca centrale, la banca centrale carica il costo del denaro del 200%, il 100% perché ci espropria dei soldi nostri, il 100% perché ci indebita altrettanto perché ce li presta. Se poi ci mettete il fisco e gli interessi arriviamo al 300%, come fa un imprenditore a andare avanti quando il costo del denaro arriva a queste cifre astronomiche? Allora dice, sì, ma voi dovete lavorare, sai perché lo strozzino dice che bisogna dare lavoro? Perché più si lavora più si produce beni reali. E più aumentare beni reali vuol dire aumentare il potere d'acquisto della moneta che sta in mano all'usuraio. E allora quello sta seduto, belli in poltrona, pancia piena e culo caldo. E noi dobbiamo stare a crepare. Ecco la ragione per cui oggi non c'è possibilità di una alternativa seria se non si elimina il problema della moneta debito. Noi dobbiamo eliminare i debiti perché i debiti oggi sono il risultato di una truffa che nasce al momento dell'emissione. La banca centrale ci presta all'atto dell'emissione i soldi nostri. Ecco, io non so se con questo sfogo questa sera noi abbiamo toccato bene il problema. Io, vorrei che... io volevo precisare eh. relativamente al contenzioso in atto e che sicuramente ha un suo rilievo, L'importanza oggi per esempio è ricaduta la controversia relativa all'appello per il tasso ufficiale di sconto e in sostanza si sta creando un collegamento eh, di notizie di, tra, banca, tra istituto centrale e vari istituti di credito relativamente a come contrastare questa sua posizione e la posizione eh, che secondo loro è quella che dovrebbe rendere forte la posizione assunta è quella secondo il quale il tasso ufficiale di sconto deve essere pagato da chiunque in funzione del fatto di aver sottoscritto un rapporto contrattuale, atteso che, atteso che si tratta di un tasso di riferimento. Questa affermazione che potrebbe essere giusta qualora il tasso ufficiale di sconto avesse una giustificazione eh, giuridica eh, legittima viene a cadere nel momento in cui si crea il riflesso condizionato secondo il quale io sottoscrivo un contratto con l'istituto di credito per il solo fatto che lo devo accettare determinate clausole e tra queste clausole vi è anche quello degli interessi. Senza quella sottoscrizione io non potrei accedere al credito bancario. Ecco che nel momento in cui la giustificazione del tasso ufficiale di sconto, che non è altro quella del, del conferimento di un interesse per il fatto di prestare denaro, cioè per il fatto che io mi arrogo il diritto di essere proprietario e perciò stesso chiedo interessi su quel denaro, viene a mancare questo presupposto per espresso riconoscimento dell'istituto di emissione, cade anche la conseguenza logica degli interessi e allora anche il mio la mia volontà non si è legittimamente formata relativamente al tasso ufficiale di sconto e quindi anche sul tasso di interessi che la banca mi pratica. Questa situazione che è conseguente alla mamma di tutte le battaglie che è la dichiarazione di proprietà della moneta di ogni singolo cittadino è sicuramente un presupposto minimo che deve, deve trovare il suo riconoscimento giudiziario. Ma questo riconoscimento giudiziario potrà avvenire esclusivamente forse attraverso una rivoluzione che sicuramente deve passare per la carta stampata, ma potrebbe non essere sufficiente. Sì, io ci culo. Ecco. <ride> eh beh, certo, anzi, noi... Pronto? 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 Sì, pronto. Sì, buonasera. Buonasera, mi dica. Innanzitutto diciamo vi faccio i complimenti perché voi diciamo, siete delle persone eccezionali, insomma. Avete, Troppo buono, grazie. Diciamo, avete avuto il coraggio di denunciare questa truffa e di farla capire diciamo, a chi vi ascolta, che purtroppo diciamo, sta che... crescendo la, 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 la voce che corre, cosa che non, prima non c'era. Scusi che l'ho interrotta. Sì, prego. Eh, io comunque diciamo, devo fare i complimenti anche a questa televisione perché tutto sommato anche essa ha un coraggio certo, di certo. mettersi contro il sistema bancario diciamo, dandovi questo spazio. E poi volevo chiedervi diciamo, come è stata accolta, non so, lei qualche mese fa parlava.
parlato di portare diciamo, eh, questa sua proposta non so, al congresso di AN e poi di parlarne lì in una conferenza non so, a Castrocale. Sì, sì. Ecco, vorrei sapere. Grazie. Lo, adesso la ragguaglia. Dunque, innanzitutto le faccio sapere una cosa. Dentro i, i gruppi giovanili, specialmente Azione Giovani, che il vecchio Fugan, eccetera, ormai corre la voce della proprietà popolare della moneta e sono tutti entusiasti di questo. In Alleanza Nazionale sta crescendo, la, e d'altra parte eh, fa, no, sottolineo che sono stati i senatori prevalentemente di Alleanza Nazionale che hanno presentato il disegno di legge al Senato per la proprietà popolare della moneta.